നമസ്കാരം ജ്യോതിഷ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ രണ്ട് മുതൽ ജൂലൈ എട്ട് വരെയുള്ള ഒരാഴ്ചക്കാലത്തെ ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രക്കാരുടെ അതായത് പന്ത്രണ്ട് രാശികളിലായി വരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ശുഭാശുഭ ഫല സൂചനകളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സൂചനകൾ എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ എസ്ട്രോളജിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യോതിഷമാണ് ഭാരതീയ ജ്യോതിഷം ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തിനകത്ത് സൂചനകൾ ഗ്രഹങ്ങളെ ഗ്രഹദേവതമാരായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക അപ്പോൾ ഗ്രഹദേവതമാരുടെ സഞ്ചാരം നമ്മുടെ ഭാരതീയ പൈതൃകം അനുസരിച്ച് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഹിമാലയം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹിമവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സങ്കല്പമാണ് ഗംഗ യമുന എല്ലാം നമ്മൾ ദേവി സങ്കല്പം ആ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഗ്രഹങ്ങളെ ഗ്രഹദേവതമാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓരോ രാശിയിലെ സഞ്ചാരവും അതായത് മൂൺ സൈൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചന്ദ്രരാശി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സഞ്ചാരം ഇന്ന ഇന്ന ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതും അനുകൂലമല്ലാതായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ പരിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ദേവതാ തൃപ്തി കൊണ്ട് ഗ്രഹദേവതാ തൃപ്തി കൊണ്ട് ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയുവാനും ശുഭഫലങ്ങളുടെ സൂചനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിയും എന്നുള്ള ഭാരതീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജ്യോതിഷം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക ജപധ്യാനാദികൾ ക്ഷേത്രാദി കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ വഴിപാടുകൾ മാത്രമേ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ചിലവുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം അറിയാം സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് പോരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്സിലൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിനകത്ത് ഈ ജ്യോതിഷ പൈതൃകത്തിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വശ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുക അത് മോട്ടിവേഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മന്ത്രസ്തോത്രാദികൾ ജപിക്കുക അർദ്ധമറിഞ്ഞ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക സ്തോത്രം ജപിക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം മോട്ടിവേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ ക്യൂറേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് പവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് നമ്മുടെ കഴിവ് കഴിവുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോമൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ടെക്നിക്സ് അധ്യാപകർ പ്രൊഫസേഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ ദറ്റ് ഓൾ ദി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷണൽ ടാലൻസ് ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ഔട്ട് അതിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ ലെവൽ കൂടി വേണം പലപ്പോഴും ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ചറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരതീയ പൈതൃകം അനുസരിച്ച് ജ്യോതിഷം ജാതക പരിശോധനയും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫല നിശ്ചയങ്ങളും പരിഹാര നിശ്ചയങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയും സന്തോഷവും സമാധാനം ഏറ്റവും പ്രധാനം അതാണല്ലോ മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സമാധാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആദ്യമായി മേഡം രാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം ജോലി ഉള്ളവർക്ക് ജോലിയിലൊക്കെ ഒരു സ്ഥിരത ഒക്കെ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു യോഗം ഒക്കെ ഈ വാരം കാണുന്നുണ്ട് ജോലിയുള്ളവർക്ക് പണമൊക്കെ ചിലവാക്കി ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല മനസ്സിന് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുന്നത് കൊണ്ട് ജോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കോഴ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗമൊക്കെ ഉണ്ടായവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു വാരമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വീട് വാങ്ങിക്കുക ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കുക പുതി
ഇപ്പോഴും വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ ഈ വാരം മുതൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് മധ്യമം എന്ന് പറയാം അധിക ചെലവ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു വ്യാഴം ജന്മത്തിലായതുകൊണ്ട് ചില കാര്യ തടസ്സം ദൈവാധീന കുറവെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമുള്ളവർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരാളെ വിശ്വസിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി നമ്മുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വളരെ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ഒരു ക്രോസ് ചെക്കിങ്ങോടുകൂടി വേണം നടത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അതുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയാലും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡീലിങ്സ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം അപ്പോൾ പലരും ഇത് കേൾക്കുന്നൊരു നമുക്കൊക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡീലിങ്സിലെല്ലാം നല്ല ശ്രദ്ധയുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പ്രായഭേദമന്യ ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രത്തോളം നമുക്കുണ്ടായാലും നമുക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് പീപ്പിളിനും അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതാത് ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എം ബി എയിൽ തന്നെ സെലിബ്രിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫീൽഡുണ്ട് എത്ര വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ആയാലും അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ സെലിബ്രിറ്റി മെയിൻ്റനൻസിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർക്കായാലും ഉപദേശം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പലരും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഓ ഉപദേശമൊന്നും വേണ്ട നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവർക്കും ഉപദേശം വേണം എത്ര വലിയ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഏത് ഫീൽഡിലായാലും മെഡിക്കൽ ആയാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും മാനേജ്മെൻ്റ് ആയാലും അവർക്കൊക്കെ ഉപദേശം കൊണ്ട് റൈറ്റ് അഡ്വൈസ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രണയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്ര ശുഭമല്ല തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ഈ വാരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വ്രതമെടുക്കുക ഏ മത്സ്യമാംസാദികൾ ഒഴിവാക്കുക വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക ശ്രീ വിഷ്ണു സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും എന്ന് മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതവും ഒരു സന്തോഷവും ഒക്കെ മുഖത്ത് പ്രകടമാകുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കുക ഇടവും രാശി കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം രോഹിണി മകരമാദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം പല മാറ്റങ്ങളും വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഒരു കാര്യ തടസ്സമില്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയം വരാം ഉദാഹരണത്തിന് പുതിയൊരു ബിസിനസ് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് അതിലൊക്കെ എന്താ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് അല്പ സമയം എടുത്താലും കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി വരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം വിവാഹ ആലോചനകളൊക്കെ വന്ന് ചേരാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമുണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് വരുന്നൊരു വിവാഹ ആലോചന മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം റിയ ചെറിയ കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് ചെറിയ ബിസിനസ് വെൻഡേഴ്സിനൊക്കെ ലാഭം വന്നു ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തിൽ അല്പം ഒരു കൂടുതൽ വന്നു ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ചെലവുകളുടെ ഒരു വാരമായിരിക്കും കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ടെൻഷൻസോ പ്രയാസങ്ങളോ വരിക അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധിക ചെലവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്ന പണം അങ്ങ് ചിലവായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ലോ ോൺ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരാം അതൊക്കെ മെച്ചമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് സമാധാനിക്കാവുന്നതാണ് വീട് പണി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്പെൻസീവ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ചിലവ് കൂടും അതുപോലെ എന്ത് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും വെഹിക്കിളിനുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ആയാലും അതിലൊരു കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കാനിങ് നടത്തേണ്ട ഒരു കാലമാണ് കാരണം ഈ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് അധികം ചിലവ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഏറെയുള്ള വാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ കാര
ആത്മീയ പാരായണം അവർ നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതായതൊരു ഏജ് കഴിഞ്ഞവർ മധ്യവയസ്സ് മുതലുള്ളവർ നാരായണീയ പാരായണം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനവും ഔചിത്യത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവും അധിക ചിലവ് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നാൽ തന്നെയും അതെങ്ങനെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് ഒരു മാർഗ്ഗമൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഡൈനമിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും അതിൽ ആ ഒരു റിസൾട്ട്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വരണമെന്നില്ല നേരത്തെ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മാനേജ്മെൻ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷനിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ആ ഒരു എല്ലാവരുടെയും ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വ്യാഴപ്രീതി അത്യാവശ്യം വേണം കാരണം അധിക പണ ചെലവും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽസിന് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രീ വിഷ്ണു പഞ്ചായുധ സ്ത്രോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക സ്പുരൽ സഹസ്രാര ശിഖാതി തീവ്രം സുദർശനം ഭാസ്കര കോടി തുല്യം സുരദ്വിഷാം അത് അങ്ങനെ പോകും അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്തോത്രമാണ് അത് ദിവസവും കിഴക്ക് ദർശ പഞ്ചായുധങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വ്യക്തികളെ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ സ്തോത്രജമം കൊണ്ട് നീങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ പൊതുവെ കാര്യങ്ങളൊരു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് മെച്ചമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതായത് അല്പം മെച്ചം നോട്ട് വെരി ഗുഡ് കാരണം പന്ത്രണ്ടിൽ വ്യാഴൻ മറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നോട്ട് എൻ എക്സ് നോട്ട് എൻ എക്സലൻറ്റ് വീക്ക് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ലൈക്ക് എൻ ആവറേജ് ഓ വീക്ക് കുറച്ചൊരു എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാലും വരുമാനം കൂടാനുള്ള ഒരു യോഗവും വന്നു ചേരും ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് സന്തോഷമായിരിക്കാം മിഥുനം രാശി മകൈര അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം തിരുവാതിര പുണർദ്ധവാദത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ വാരങ്ങളിൽ തന്നെ പല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളുടെയും സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച ഒരു മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും നേട്ടങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു സൂചനയെങ്കിലും വന്നു ചേരുകയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഈ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൂചന പോലും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജാതക പരിശോധന അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫലം എന്ന് പറയുന്ന ചാരവശാലുള്ള മൂൺ സൈൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് പ്ലാനറ്ററി പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അനുകൂലമാണ് അപ്പോൾ അനുകൂലമല്ലാതെ വരുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിലൊരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഈ രാശിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുകൂല ഒന്ന് അനുകൂലമാകുന്നില്ലല്ലോ ഒട്ടും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാതക പരിശോധന നടത്തണം കാരണം ജാതകത്തിൽ ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാത്ത ദശാഭാരങ്ങളായിരിക്കാം അതായത് ശനിയുടെയോ കേതുവിൻ്റെയോ രാഹുവിൻ്റെയോ ഒക്കെ ദശാപഹാരങ്ങൾ അഷ്ടമാധിപൻ്റെ ദശ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ്റെ ദശ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുകൂലമല്ലാത്ത ദശാനാഥന്മാരോ അപഹാരനാഥന്മാരോ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ജാതകം ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും ഈ അനുകൂലമല്ലാത്ത ഫല സൂചനകൾ ഇപ്പോൾ വരിക മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചനകൾ വന്നു ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ശമനം വരും അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഒരു കുറവെങ്കിലും വരും വീട്ടിലുണ്ട് ായിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വരാം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വരാനുള്ള ഒരു സൂചന അത് എന്താണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചന വന്നു ചേരും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് കോഴ്സസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ഡിസേർവിംഗ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെ വന്നു ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ വാരം കാണുന്നു വിദേശ ജോലിക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അതിന് അതിലൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റിനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസസൊക്കെ എമേർ ചെയ്തു തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ വിദേശ യാത്രയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ജോലിക്കോ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പണം മുടക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അതുവഴി ചില നഷ്ടങ്ങളോ മെൻ്റൽ ടെൻഷനോ ഒക്കെ വരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് അതുപോലെ യങ്ങർ ജനറേഷനിലുള്ളവർക്ക് വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കല കഴിഞ്ഞ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് മാറുന്ന ഒരു വാരമാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിവാഹാലോചനകളൊക്കെ വരിക ഇപ്പോൾ പ്രണയിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുന്നതായിട്ട്
മതി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക കഴിയുന്നവർ അവിടെ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക സഹസ്ര നാമാർച്ചന കഴിപ്പിക്കുക ദിവസവും ശ്രീകൃഷ്ണ സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിച്ചോളൂ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഏറിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാരമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞോളൂ പഴയ കടമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ കടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി വരുന്നതായിട്ടെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞോളുക സന്തോഷമായിരിക്കാം കർക്കിടകം രാശി പുണർന്ന അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം പൂയം ആയില്യം പൊതുവെ സാമ്പത്തികമായി ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനകളൊക്കെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് മുൻ എപ്പിസോഡ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പണം പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വരുമാനത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വലിയ വർധനവും ഇല്ല ചിലർക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവാം ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴം സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ പോലും അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീല് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ജോത്സ്യന്മാരും പറഞ്ഞു ചാരവശാലയുള്ള ഫലത്തിലൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യമൊക്കെ വരും ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലം ഇനി എനിക്കൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പലരും പരാതിപ്പെടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വ്യാഴൻ ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യാഴൻ ആറാം ഭാവ രോഗശത്രുകളുടെ സ്ഥാനാധിപൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ജാതകത്തിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദശയും അപഹാരവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കുറച്ച് താഴേക്ക് വരാനുള്ള യോഗമുണ്ട് അതായത് അധിക പണ ചെലവും അതുവഴിയുള്ള ടെൻഷനും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങും അതുകൊണ്ടൊരു ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒരു സ്റ്റണ്ടഡ് ആയിട്ട് വരും അതൊക്കെ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് ഉള്ള വളരെ ഊർജസ്വലതയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതങ്ങോട്ട് കുറയാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ള കാലമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അല്പം മെച്ചപ്പെടുന്നതിൻ്റെ വ്യാഴം പത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അല്പം മെച്ചപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കർക്കിടക രാശിയിൽ ജനിച്ചവരിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡൻ ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വരുന്നൊരു കാലമാണ് ഈ സമയത്താണ് ഒരു റൈറ്റ് അഡ്വൈസ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അത്യാവശ്യം അത് ജ്യോതിഷിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരാകാം അല്ലെങ്കിൽ കാരണവസ്ഥാനീയരാകാം അവരുടെയൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട അത് ലിസൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലമാണ് അത് ലൈഫിനകത്ത് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിലും സംശയം വേണ്ട നാം വ്യാഴൻ കർമ്മസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ചുവയുടെ രാശിയിൽ കൂടിയാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഭാവിയെ അത് അനുകൂലമായി ബാധിക്കുവാനും ഒക്കെ അരങ്ങൊരുങ്ങുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതായത് ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനി ഇസ് സെറ്റ് ഫോർ യു ടു കം അപ്പ് ഇൻ ലൈഫ് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ രാഹുവിൻ്റെയോ കേതുവിൻ്റെയോ ഒക്കെ ദശാപഹാരങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യണം നാഗക്ഷേത്ര ദർശനം അവിടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ജപധ്യാനാദികൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ജപിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ നാഗരാജ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ജപിക്കുക ഏ കഴിയുമെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അൻപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ജപിച്ചോളൂ നാഗപ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലും അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ശ്രീ നാഗരാജ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏറെ ഉത്തമം അതായത് മണ്ണാറശാല വെട്ടിക്കോട് നാഗരമ്മൻ കോവിൽ പാമ്പുമേക്കാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി അതിന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫലപ്രാപ്തി ഏറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ആ ടെൻഷൻസൊക്കെ കുറയും മനസ്സ് വളരെ ഊർജസ്വലതയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് റീജുവനേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ യുവത്വം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു കാലമാണ് അപ്പോൾ യുവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും രണ്ട് വഴിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക യോഗ ചെയ്യുക നമ്മൾ ശരീരവും മനസ്സും കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഉണരുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഇന്നത്തെ പ്രഭാതം സുന്ദരമായി കാണാൻ അനുവദിച്ച ഭഗവാൻ നമസ്കാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങോടുകൂടി ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കർക്കിടക രാശി
കൊടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകാനോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ കാണും ദൂരയാത്രയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഉല്ലാസയാത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥാടന അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോവാ വിവാഹ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ആഘോഷം കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന പിറന്നാൾ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് പൊതുവേ ഒരു അനുകൂല സൂചന കാണുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹാഗണപതിയെ പ്രത്യേകം വണങ്ങുക കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നാളികേരം അങ്ങോട്ട് നിവേദിച്ചോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഗണപതി സ്തോത്രം ജപിക്കുക ഓം ഗണേശായ നമഹ ഓം ശ്രീ ഗൗരീപുത്രായ നമഹ ഓം സ്കന്ധാഗ്രജായ നമഹ ഓം ശ്രീ അവ്യയായ നമഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ജപിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ദിവസവും നമ്മളൊരു പത്ത് നിമിഷമെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടി പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ അതുകൊണ്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ കാണുന്നു എങ്കിൽ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ അത്യാവശ്യം വേണം ഓം നമ ശിവായ കൂടി ജപിച്ചോളൂ ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി മനസ്സിന് സമാധാനവും കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യവും വന്നു ചേരും സന്തോഷമായിരിക്കുക ചിങ്ങം രാശി മകം പൂരം ഉത്രമാദത്തെ കാൽഭാഗം പൊതുവേ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു ശ്രദ്ധ വേണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രായമായവർ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് സ്വന്തം ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനിൽ അതുപോലെ വീട്ടുകാരും അവരുടെ സീനിയർ പീപ്പിളിനോട് ആചാര്യ സ്ഥാനീയർ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ കരണവ സ്ഥാനീയർ അവരുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിൻ്റെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അത് അപ്പം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വെറുതെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക്ലി ടു എഫക്ട് യുവർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കുറേ ക്വാളിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് അതായത് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞവർ മധ്യവയസ്സ് മുതൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ സ്വന്തം ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്സ് ഒന്നും വേണ്ട രാത്രികാല സഞ്ചാരം ഒന്ന് കുറച്ചോളുക ടു വീലർ റൈഡ് ആയാലും പിലിയൻ റൈഡർ ആയാലും പിന്നിൽ കയറി എന്ന് പോകുന്ന ആയാലും അത് തൽക്കാലം വേണ്ട കാരണം ചെറിയ ഇഞ്ചുറി പ്രോൺനെസ് വീഴ്ച മുറിവോ ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രോൺനെസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പനി വരിക അങ്ങനെയുള്ള സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ ചാൻസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രായമായവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വളരെ ഹൈ സ്പീഡ് ഡ്രൈവിങ്ങും റൈഡിങ്ങും കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കൂട്ടുകെട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷനോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് മാത്രം കൂട്ടുകെട്ട് അതിനും അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്പം അലസത മനോഭാവമുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഇപ്പോൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം വർക്കിനെ അത് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അക്കാഡമിക് വർക്കിന് അത് അക്കാഡമിക് വർക്കിൽ ഒരു അലസത വരിക ഉപേക്ഷ വരിക എല്ലാം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ വരികയും ശരീരത്തിന് ചെറിയൊരു ക്ഷീണത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കിടക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒക്കെ വരാം പഠനത്തിൽ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യമാണ് ആദിത്യ ഹൃദയ സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും ഊർജസ്വലത ഒക്കെ വരും ഊർജസ്വലത കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാനും കഴിയും ആദിത്യ ഹൃദയം ഒറിജിനലാണ് ജയതു ജയതു സൂര്യം സപ്തലോകൈകദീപം കിരണശമിത പാപം ക്ലേശദുഃഖസ്യ നാശം അരുണ നിഗമഗമ്യം ചാതിം ആദിത്യമൂർത്തിം സകല ഭുവനവന്ത്യം ഭാസ്കരം തം നമാമി തതോ യുദ്ധപരിശ്രാന്തം തമര സമരേ ചിന്തയാസ്ഥിതം രാവണം ജാഗ്രതോ ദൃഷ്ട്വാ യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതം ഇതങ്ങോട്ട് ജപിച്ചോളുക ഇതങ്ങോട്ട് കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ച ശേഷമാണ് ജപിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വരും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രയാസങ്ങൾ കുറയുന്നതായിട്ടും പുതിയ ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഈ ജപം സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതേ ജപം അലസത പൂർണ്ണമായിട്ടും നീക്കും അവരുടെ അക്കാഡമി
ഉള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം അത് ഈ പ്രാർത്ഥന വളരെയധികം സഹായിക്കും വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വാരമാണെന്നുള്ള വിവാഹ ആലോചനകളൊക്കെ വരാനും വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനും ഒക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു തടസ്സം വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് മെൻ്റലി അല്പം ഒരു ടെൻഷൻ വരുത്തിയാൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയും വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബേസിക് ഹൊറോസ്കോപ്പിൽ പാവനുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചൊവ്വാദോഷം രാഹുദോഷം ശനിദോഷം കേതുദോഷം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് കാരണം ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് ദൈവാധീന കാരകനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതാണ്ട് സാമാന്യ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് അല്പം പണം വരാനോ സാലറി അറിയാസ് ലഭിക്കുവാനോ ഒക്കെയുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡംബരത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ചേരും എന്നാൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരിൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപൻ്റെയോ ആറാം ഭാവാധിപൻ്റെയോ ഒക്കെ ദശാഭാരങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധിക പണച്ചെലവ് കൊണ്ട് അല്പം ഒരു കൂടുതൽ തോട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് ചിന്തിച്ചിരിക്കുക എന്താ ഇപ്പോൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ വരാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരാം അവർ മഹാലക്ഷ്മി സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കാം കന്നിരാശി ഉത്തര അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം അത്തം ചിത്തിരാദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം അഷ്ടമത്തിൽ വ്യാഴൻ മറിയുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അധികാരപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരാവശ്യമില്ലാതെ ശത്രുത പല മല മാർഗങ്ങളിലൂടെയും വരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കമൻറ്റ് പോലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം കമൻസ് പൊതുകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അന്യരുടെ കഥ എത്ര അടുത്ത ബന്ധുവായാലും പരിചയക്കാരനായാലും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി അഭിപ്രായം പൂർണ്ണമാക്കുക എന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാലമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എമോഷണൽ ടെൻഷൻ ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി ദാസ് യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ എന്നുള്ളതാണ് അത് ചുരുക്കി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കൂട്ടുകെട്ടുകൊണ്ട് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പ്രയാസങ്ങൾ വരാം വാഹനം ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് റൈഡിംഗ് അതിൽ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ പർച്ചേസ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പർച്ചേസ് ഒന്നും തൽക്കാലം വേണ്ട അത് അധിക പണ ചെലവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഗൃഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അധിക പണ ചെലവിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയാലും വോൾ റിലേറ്റഡ് ആയാലും മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ആയാലും അതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുപോലെ അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്പെൻസീവ് പിന്നെ വാഹനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പയർ വർക്കും ഒക്കെ വരും അതും എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവാകുവാനും സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാരമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അല്പം പണം കരുതി വെച്ചോളൂ എന്നുള്ളതാണ് യു ആർ ബേസിക്കലി ഷൂഡ് ആൻഡ് സേവിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോഴുള്ള കാലം അധിക പണച്ചെലവ് കൊണ്ട് യു മൈറ്റ് ബി വെരി തോട്ട്ഫുൾ പിന്നെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടോക്ക് മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടാക്കാം ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സംസാരമൊക്കെ വളരെ നിയന്ത്രിക്കണം പെരുമാറ്റവും നിയന്ത്രിക്കണം ഔചിത്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുവാനും സംസാരിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് നൽകുന്ന എപ്പോഴും സരസ്വതി ദേവിയാണ് അതുകൊണ്ട് സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിർഭവതു മേ സദാ ഇത് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലോ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തമം അവിടെ നിന്ന് ജപിച്ചോളൂ അവിടെ നൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം അത് ജപിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും അത് വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാനും കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എഫേർട്ട് വേണ്ട ഒരു കാലമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് ചെറിയ ലീഗൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് അത് വാഹനം കൊണ്ടുപോകാം ലൈസൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ആകാം ലീഗലായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആകാം പിന്നീട് വസ്തുവിൻ്റെ ക്രയ വിക്രയം എന്ന് പറയും പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിലൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ പിന്നീട് ചില പ്
എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളുടെ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ രാശിനാഥനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക ശ്രീകൃഷ്ണ സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക അവിടെ ഒരു മുഹൂർത്തകാലം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ശ്രീകൃഷ്ണ സ്തോത്രം അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലിയുടെ നിരന്തര ജപം ദിവസം പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ജപിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ഇക്കാലത്ത് മഹാക്ഷേത്ര ദർശനം ഉത്തമമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വ്യാഴ നഷ്ടമത്തിൽ മറഞ്ഞ ഒരു കാലത്ത് അതായത് ഗുരുവായൂർ പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദർശനവും അവിടെ ഒരു ദിവസം ഭജനം ഇരിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ജപം നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചാലും മതി ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ നിരന്തരമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ ഒരു നൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ദിവസവും ജപിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട കേട്ടോ സന്തോഷമായിരിക്കാം തുലാം രാശി ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം ചോതി വിശാഖ മാധ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം പൊതുവെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലസൂചനകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന വാരമാണ് അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമ്മളെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ പവർ ക്യൂറേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് പവർ നമ്മൾ അതിനാണല്ലോ അം ബ്രഹ്മാസ്മീശ്വരൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ശബരിമലയിൽ പോകുമ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്ന അതാണ് തത്വമസി ദാറ്റ് ഈസ് യു എന്നുള്ള ആ ഒരു ദർശനം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ഐശ്വര്യ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് ായിരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കാര്യമായി കുറയ്ക്കുവാനും അത് നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുവാനും കഴിയുന്ന കാലമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചറിയാം ഏഴിൽ വ്യാഴൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലം എന്ന് പറയും വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി നിരന്തരമായി തടസ്സം നേരിട്ടവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചന നൽകുന്ന കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ കാലം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും വിവാഹം അങ്ങോട്ട് ശരിയാകാനായിട്ട് വളരെ കാലം എടുത്തേക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഫേർട്ട് നമ്മൾ വിവാഹം അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങുക കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുക പിന്നെ ദൈവികമായിട്ട് ജാതകത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴാം ഭവാധിപൻ ആറിലോ പന്ത്രണ്ടിലോ ഒക്കെ നിൽക്കുക ഏതൊരു സ്ഥാനത്തോ രോഗശത്രു കടസ്ഥാനത്തോ ഒക്കെ ഏഴാം ഭവാധിപന് ബലമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും വിവാഹാലോചന വന്നാൽ ഇപ്പം നടക്കുന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് അതങ്ങ് പോകും ഇങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ച് വന്നാലും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ അവരിൽ നിന്ന് മറുപടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് പൊതുവെ ഏഴാം ഭാവത്തിന് ബലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ദിവസവും ശിവ പാർവതി സ്തോത്രവും ജപിക്കുക തടസ്സങ്ങൾ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങുന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിക്കോളൂ സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ച വരും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ നീങ്ങും പഴയ ബാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുങ്ങും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വരും സന്തോഷമായിരിക്കാം വൃശ്ചികം രാശി വിശാഖ മോസാന്റെ കാൽഭാഗം അനീഴം തൃക്കേട്ട പൊതുവെ തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു കാലമായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ വാരം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില തടസ്സങ്ങളുടെ സൂചനയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് അനീജം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പൊതുവെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളോ പഴയ ബാധ്യതയുള്ളവർക്ക് അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള ചില ടെൻഷൻസോ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് മഹാലക്ഷ്മി പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യം അടുത്ത് മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദർശനം നടത്തുക ദേവീക്ഷേത്രം ധാരാളം മതി അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രമുണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ നല്ലതാണ് ദിവസവും അന്നപൂർണേശ്വരി സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട പഞ്ചമ
സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ പണം ഇപ്പോൾ എന്താ ബില്ല് മാറി കിട്ടാത്തത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില കോൺട്രാക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല സമയത്ത് ബില്ല് മാറി കിട്ടണില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് കയ്യിലില്ല അതിനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയമായതുകൊണ്ടാണ് മഹാലക്ഷ്മി പ്രീതി അത്യാവശ്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രണയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല വാരമല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ചേരാത്ത പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഈ ചേരാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുക അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് പ്രയാസങ്ങൾ വരി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാലമാണ് അത് പ്രായഭേദമന്യേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സ്വയം നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം പഴയ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ സോഷ്യലൈസേഷനൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളധികം കൂട്ടുകെട്ടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് പണ്ട് മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകെട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ചേരാത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും പിന്നീട് അത് പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെന്ത് എത്തിക്കുവാനുമുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പുതിയ സ്കൂൾ എൻട്രി കോളേജ് എൻട്രിയൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചുറ്റും ഒന്ന് അവർ സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മതി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായാലും അത് നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തരുന്നതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കുക ഒഴിവാക്കണമെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയില്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് മിക്സിങ് വിത്ത് എ ലേസി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വോട്ട് ഹാപ്പൻ വെരി സൂൺ ദി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബിക്കം ലേസി ആൻഡ് ദി ലേസി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം എന്ന് പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് പറയാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലേസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ സമയം കളയുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വെറുതെ യൗവനത്തിൽ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ കളയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വിനോദം വേണം ലൈഫിനകത്ത് പക്ഷേ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ലിഷർ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനോദമാകാം പക്ഷെ വിനോദമാണ് ഒരു ദിവസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ടൈമും നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഡിവോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസൊക്കെ ഒന്നും അല്ലാതായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പിരീഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശനി അത്ര അനുകൂല ഭാവത്തിലല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബസ്ഥാനത്തും ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളുടെ സൂചനയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ആചാര്യ സ്ഥാനീയരോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ കാരണവ സ്ഥാനീയരോടോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളോടോ ഒക്കെ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അവർ പറയുന്നതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എതിർക്കാനുള്ള ഒക്കെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും എന്നെ ആരും ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് പൊതുവേ കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായാലും സീനിയേഴ്സിന് ഓ എനിക്കതൊക്കെ അറിയാം എന്നെ ആരും ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ഏത് എക്സ്പേർട്ടിനും ഏത് ഫീൽഡിൽ ഏത് എക്സ്പേർട്ടിനും ആ ഫീൽഡിൽ തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ ഉപദേശം പലപ്പോഴും ആവശ്യമായി വരും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം പറയും ഈവൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയാലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ് ആയാലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആയാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡ് ആയാലും അവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർക്ക് ഒരു ഹെസിറ്റൻസി ഇല്ല അതിൽ അത് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൽ മറ്റൊരു എക്സ്പേർട്ടിൽ നിന്ന് അഡ്വൈസ് സ്വീകരിക്കാനൊന്നും അവർക്ക് മടിയിലോ അതിൽ എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ പറയണം എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാലും അല്ല നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഫീൽഡ് തന്നെ ഒരു പുതിയ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാൾക്കായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാണ്ട് അറിയി കഴിഞ്ഞാൽ പരാജയം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പൊതുവേ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ജ്യോതിഷം പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഈ ഉപദേശമൊക്കെ എനിക്കറിയാമല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും ഉപദേശം കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉപദേശം കേൾക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ആ
ഭദ്ര പ്രീതി വരുത്തുക ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്ര ദർശനം ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ നടത്തുന്നു അവിടെ കുങ്കുമാർച്ചന കഴിപ്പിക്കുന്നതും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ചെയ്യും ഭദ്രകാളി സ്തോത്രം ദിവസവും ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നീങ്ങുന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കുക ധനുരാശി മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടമാദ്യത്തെ കാൽഭാഗം കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ ഏഴുദശനിയും വ്യാഴൻ്റെ ദുസ്തുതിയൊക്കെ കൊണ്ട് വിഷമിച്ച് നമ്മുടെ ഡൈനമിസമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഊർജസ്വലത കുറഞ്ഞ് പൊതുവേ ഒരു ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലുമൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനൊരു മനോബലം കുറഞ്ഞതുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു കാലമായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറി മനം തെളിഞ്ഞു വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ പൊതുവേ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പോരല്ലോ നമ്മളത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ആ കോഴ്സ് വേണ്ട രീതിയിൽ പഠിച്ചാലേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉള്ളൂ യു ഹാവ് ടു കം ഔട്ട് ഇൻ ഫ്ലൈങ് കളേഴ്സ് വിതൗട്ട് വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണ്ട രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് വേണ്ടടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദേവതാസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വരിക പിന്നീട് ആചാര്യന്മാർ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷ ആചാര്യന്മാർ പറയാറുണ്ട് കുറേ കാലത്തെ പ്രയാസത്തിന് ശേഷം കുറേ കാലത്തെ പ്രയാസത്തിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലം വരുമ്പോൾ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയായിട്ടുള്ള ദേവതാസ്ഥാനങ്ങളെ വന്ദിക്കുക പൊതുവേ ക്ഷിപ്രപ്രസാദി എന്ന് പറയുന്ന ശിവനാണ് മഹാദേവനാണ് മഹാദേവ പ്രീതി അത്യാവശ്യം വരുത്തിക്കോളൂ ദേവീ പ്രീതിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ വാരാഹി വാരാഹി ദേവിയെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക സപ്ത കൊടുങ്ങല്ലൂർ സപ്ത മാതൃക്കളുടെ കൂടെ വാരാഹി ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ വാരാഹി ദേവി കൂടെ ഉണ്ടാവും വാരാഹി ദേവി ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയാണ് എന്താഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മൾ ആ വാരാഹി ദേവിയുടെ മന്ത്രസ്തോത്രാദികൾ ജപിച്ചോളുക വാരാഹി സ്തോത്രം ജപിച്ചോളുക വാരാഹി ഓം വാരാഹി ദേവിയേ നമഹ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ധാരാളം മതി വാ വാരാഹിയുടെ രൂപവും നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നോട്ട് പൊക്കോളൂ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിനിയായിട്ടുള്ള ദേവി കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വളരെ കാലമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ആ ടു സി ദ റോഡ് ക്ലിയർലി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഉയർച്ചയ്ക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് വാരാഹി ദേവി തരുന്നൊരു സമയമാണ് വാരാഹി ദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദർശനം നടത്താം ജപം നടത്താം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ദേവി ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വിവാഹ കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒന്നും ശരിയാവണില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫല സൂചനകൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു വാരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവാഹാലോചനയോ വിവാഹ നിശ്ചയമോ ഒക്കെ വരാം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വാ ദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം ജ്യോതിഷിയെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ പ്രശ്നരാശി നോക്കി ഒഴിവ് നോക്കി തന്നെ തീരുമാനം എടുത്തോളൂ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഒരു മാറ്റം അനുകൂലമായിട്ട് മാറ്റം വരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വരില്ല നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എസെൻഷ്യൽ അതും പ്രത്യേകം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സമയമാണ് ബിസിനസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങും പുതിയ ലൈസൻസോ ഗവൺമെൻറ് ലോണോ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് വാഹനത്തിനായാലും ഗൃഹത്തിനായാലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഗവൺമെൻറൽ മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി ഏജൻസീസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സഹായം ലഭിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു സമയമാണെന്ന് അറിയാം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ചില തടസ്സങ്ങളോ അവർക്ക് ചില വൈകാരിക പ്രയാസങ്ങളോ ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സർപ്പപ്രീതി അത്യാവശ്യം വരുത്തിക്കോളൂ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് സന്തതിയുടെ ജനനത്തിന് പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം നാഗരാജാവ് നാഗയക്ഷിയും നാഗചാമുണ്ടിയും നൽകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ജപധ്യാനാദികൾ വളരെ പ്രധാനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ശ്രീ നാഗരാജാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ജപിച്ച് നാഗരാജാവിൻ്റെ ആ അനുഗ്രഹം
കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നര വർഷമായിട്ട് അലസത അങ്ങോട്ട് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം കിടക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി പുതിയ കോഴ്സസൊക്കെ എടുത്തവർക്ക് ഇതിപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചവർക്ക് ഈ സമയം ഉപയോഗിച്ചാൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സ് വിജയത്തിൽ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുവാൻ കഴിയും അതിനൊരു എഫേർട്ട് വേണം നമുക്കൊരു ഒരു ആ മോമെൻറ്റിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണല്ലോ ആ എക്സ്പേർട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിജയത്തിലെത്താനുള്ള ആ മാർഗം ഹാസ് ബിക്കം വെരി ഈസി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് വേണ്ട ഒരു സമയമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അവർ ദേ വിൽ ലീഡ് ഡെംസെൽസ് ടു സക്സസ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഗൈഡൻസ് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട ആൾക്കാർ ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹെൽപ്പ് യു ലൈഫിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പലരും യങ്സ്റ്റേഴ്സിനായാലും സീനിയേഴ്സിനായാലും ആരുടെ ഉപദേശം ഒന്നും വേണേ എനിക്കറിയാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇത് നമ്മളെ പലപ്പോഴും പരാജയത്തിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കാറുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റിവെക്കുക ആചാര്യ സ്ഥാനീയരുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉയർച്ച വരും എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗത്തിൻ്റെ സൂചനയുണ്ട് ചെറിയ കച്ചവടക്കാർക്കും നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചനകൾ ഈ വാരം കാണുന്നു കുറച്ചൊരു എഫ്ലുവൻസ് കുറച്ച് പണം കൂടുതൽ വരാനുള്ള ഭാഗ്യവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും ഈ വാരം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ടോയ്സൊക്കെ വാങ്ങുക എഡ്യൂക്കേഷണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ബുക്ക്സ് റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസിന് വേണ്ടി ഹോം അപ്ലയൻസസിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെയുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു വാരമാണ് അതെല്ലാം അനുകൂല ആയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് മഹാഗണപതിയെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഗണപതി ക്ഷേത്ര ദർശനം നല്ലതാണ് അടുത്ത മഹാക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതിയെ ദിവസവും വണങ്ങുക ഗണപതിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ശ്രീ ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിച്ചോളുക അനുകൂലമായിട്ട് ഫലങ്ങൾ വരും തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക കുംഭം രാശി അവിട്ട അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം ചതയം പുരൂരിട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഒരു ക്യാഷ് സ്പെൻഡിങ് സ്പ്രീ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ പണം അങ്ങനെ ചിലവാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യമൊക്കെ വരും പണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഇതിപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങാം കേട്ടോ അത് നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആ ഈ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയാലും എന്താ ഈ വസ്തു വാങ്ങിയാലും എന്താ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്താ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും ഏഴര ശനിക്കാലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജന്മശനിക്കാലമാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത മാർഗങ്ങളിലൊക്കെ പണം പോകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയുണ്ട് ചില ബിസിനസ്സൊക്കെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു താല്പര്യം തന്നെയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ശരിയാകുന്ന കോളൊന്നും കാണുന്നു ില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അതൊക്കെ റൈറ്റ് അഡ്വൈസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക വസ്തു വാങ്ങുന്നതായാലും വിൽക്കുന്നതായാലും റൈറ്റ് അഡ്വൈസ് അതായത് കാരണവസ്ഥാനീയരുടെ കുടുംബത്തിലെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഉപദേശവും അനുവാദവും ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇറങ്ങരുത് പ്രത്യേകിച്ച് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് പ്രണയം വിവാഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ചില പ്രത്യേക സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക ബിസിനസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കാരണവസ്ഥാനീയരുടെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ അമ്മാവന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയോ ജ്യേഷ്ഠ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെയോ ഒക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വാങ്ങുക വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രവേശിക്കുക ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതലുള്ളവരുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റൈറ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കുവാനും കഴിയും നമ്മുടെ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ വാരം പ്രത്യേകിച്ചും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ട് സൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഓഫീസിലൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡോക്യുമെൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാനുള്
ഒരു ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ജപിച്ച് ശനിയാഴ്ചകളിൽ അത് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏഴര ശനിയിലെ ജന്മശനി കാലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കില്ല സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അയ്യപ്പ സ്വാമി ഉണ്ടാക്കിത്തരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കുക മീനം രാശി പൂരൂരിട്ടാതി അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം ഉത്രിട്ടാതി രേവതി പണച്ചെലവ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അല്പം ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ സന്തതി സ്ഥാനീയർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ അവരുടെ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനം അവർക്ക് പ്രണയമോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവർക്കുണ്ടാകാനും അവരുടെ പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പൊതുവേ ഒരു കുറച്ചൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നാൽ കയ്യിലുള്ള പണം ഇങ്ങനെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് മീനം രാശിക്കാർക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിനൊരു പ്രയാസം ഈ പണമൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കടവും ലോണൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ റീപേ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ട് ആ പക്ഷെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വ്യാഴം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രാശിയിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഹെൽപ്പ് ഗവൺമെൻറ്റൽ മെഷീനറിയിൽ നിന്നും സഹായം വോളണ്ടറി ഏജൻസീസിൽ നിന്നും സഹായമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് വീടിനെന്തെങ്കിലും ബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസ് ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് വാഹനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുക ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ഹോം അപ്ലയൻസസ് വാങ്ങാനുള്ള യോഗമുണ്ട് പൊതുവേ ഒരു ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചിലവാക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കണമല്ലോ അതായത് പണം വരണം അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ലഭിക്കണമല്ലോ ചിട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾ വരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പൊതുവേ ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവും പുതിയ വസ്ത്രം ആഭരണം ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്ക് യോഗമുണ്ട് തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള യോഗമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സൊന്ന് ഊർജസ്വലമാകുവാനും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുവാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഏജൻസി ബിസിനസ്സൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് വരുമാനം ഇൻകം ആ ഒരു ഏറിയ മെച്ചമാകുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയ സന്തോഷമായിരിക്കുക ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രധാനം എന്നറിഞ്ഞോളുക ശനിപ്രീതി അത്യാവശ്യം വരുത്തുക രാഹുപ്രീതി കൂടെ വരുത്തിക്കൊള്ളൂ അത് രാഹുസ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലുള്ള ഒരു സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഈ വാരം പൂർണ്ണമാകും സന്തോഷമായിരിക്കുക രാശിഫലം പന്ത്രണ്ട് രാശികളിലായി വരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ഫലസൂചനകളും അതിൻ്റെ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളും ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി ധാരാളം മെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട് മെയിൽസ് അയക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം ജനിച്ച ഡേറ്റ് മാസം വർഷം സമയം സ്ഥലം സ്ഥലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മതി നക്ഷത്രവും കൂടി പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ എ എം പി എം രാവിലെയാണോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പാണോ ജനിച്ചത് അത് എ എം ആണ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ പി എം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഗണിതം എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ആദ്യത്തെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ബാബു മകളുടെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാവി എങ്ങനെയാണ് ഭാവി എങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ജനനം ഭാവി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മധ്യമകാലമാണ് തടസ്സങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു കാലമായി സൂചനയുണ്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ചെറിയ തടസ്സങ്ങളുടെ ഒരു സൂചന കാണുന്നുണ്ട് അല്പം ഒരു ലക്ഷ്യബോധക്കുറവ് വന്നിട്ടില്ലേ എന്ന കുട്ടിക്ക് എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദിത്യ ഹൃദയ സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ കേട്ടോ കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യബോധവും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഉയർച്ച വരും ടു വീലർ റൈഡ് ഒന്നും തൽക്കാലം വേണ്ട അത് ഒഴിവാക്കുക പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക ഇപ്പോഴത്തെ കാലം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മൾ വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഭാവി സുന്ദരമായി വന്നു ചേരാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ പരിഹാരങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പരിഹാരങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സമയമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞോളൂ സന്തോഷമായിരിക്കും
സമയമായിരുന്നു ഇപ്പം എന്തായാലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനൊന്ന് മാസം വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണ് അനുകൂലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് അറിയുക തിങ്കളാഴ്ച തോറും ശിവക്ഷേത്ര ദർശനവും ഒരു മുഹൂർത്തകാലം അതായത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് ശിവക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ശിവപാർവതി സ്തോത്രം അവിടെ നിന്ന് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക ദിവസവും ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ഗൃഹത്തിൽ ജപിക്കുക വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിച്ചോളൂ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാക്ഷേത്ര ദർശനം വളരെ ഉത്തമമാണ് മമ്യൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ദർശനം നടത്താം ഏറ്റുമാനൂർ ദർശനം നടത്താം ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം മഹാക്ഷേത്ര ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന മഹാക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവൻ്റെ ചൈതന്യ പ്രവാഹം നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനി പാറ്റേണിൽ തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക വിജയം കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കാം അജിത്ത മകൻ്റെ ജോലി വീട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആണ് മകൻ്റെ ശ്രീമതി അജിതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീട് വീട് ഗൃഹ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലില്ലേ ഉള്ള ഉണ്ടായതായിട്ടാണ് ഒരു സൂചന കുടുംബത്തിൽ എന്തോ ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ മകന് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നല്ല സമയമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചൊരു നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ആ ഒരു ധിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രാക്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ബോയ്ക്ക് മകന് ഉണ്ടാ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് സാമ്പത്തിക ായി മെച്ചപ്പെടാനായിട്ട് മഹാലക്ഷ്മി പ്രീതി വരുത്തിക്കൊള്ളൂ കനകധാര സ്തോത്രം ദിവസവും ജപിക്കുക അംഗം ഹരെ പുളകഭൂഷണമാശ്രയന്തി ഭൃംഗാംഗനേവ മുരു മുകുളാഭരണം തമാലം അംഗീകൃതാഖില വിഭൂതിര പാങ്കലീല മാംഗല്യാദാസ്തു മമ മംഗള ദേവതായ അപ്പം ഇത് ദിവസവും അങ്ങോട്ട് കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു മാത്രമല്ല ഗൃഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലഭ്യതയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഏറുകയും ചെയ്യും അല്ല അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉടനെ എന്നുള്ളതല്ല അത് വൈകാതെ തന്നെ അത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജാതകം കൂടിയാണ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ പല മെയിൽസും താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വന്ദനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീ അഗസ്റ്റിൻ അദ്ദേഹം താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹം തിനുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിലെത്തട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ശ്രീ സുഭാഷ് നമസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂയൻ നക്ഷത്രമാണ് സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നോളൂ മെച്ചമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ദുർഗാസ്തോത്രം ദിവസവും ജപിച്ചോളൂ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നീങ്ങും ശ്രീമതി വനജ മഹാലക്ഷ്മി അഷ്ടകം ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലത് ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഫോമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് നിവർന്നിരുന്നു വേണം ജപിക്കാനായിട്ട് വസ്ത്രശുദ്ധിയും ശരീരശുദ്ധിയും വേണം വിളക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വിളക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജപിച്ച് തീരുന്ന ഒരു കത്തുന്ന രീതിയിൽ അല്പം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് തെളിക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നിവേദ്യം ഒരു ചെറുപഴമോറ്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണത ലഭിക്കും നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിന് ഇപ്പോഴും ജപിക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിച്ചോളൂ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ജപിച്ചോളൂ ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകും സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കാം ശ്രീമതി ജിജി മാത്യു പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീമതി സിജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ സന്തോഷമായിരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പൊക്കോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയത്തിലെത്തും പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു കാലമാണ് സ്വന്തം മതാചാരപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ കേട്ടോ സന്തോഷമായിരിക്കുക എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വരും മിസ് ആരതി ശശിധരൻ അർക്കൻസാസിൽ നിന്നാണ് മൂലൻ നക്ഷത്രം ഫാർമസി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മിസ് ആരതി ശശിധരൻ അർക്കൻസാസ് യു എസിലാണ് ഫാർമസി ഫീൽഡിലാണ് മൂല നക്ഷത്രം കഷ്ടപ്പാട് മൂല നക്ഷത്രത്തിന് നിരാശയിൽ പറ
കാര്യങ്ങളുണ്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ പ്രയാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂല നക്ഷത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ മെച്ചമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ ഈ വർഷം തന്നെ ലഭിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ഭദ്രാംബിക സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിക്കുക ഭദ്രകാളി തൃപ്തി വരുത്തുക ഭദ്രകാളി തൃപ്തി വരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് മൂലം നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ടും ഈ വർഷം തന്നെ നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചനകൾ വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മധ്യത്തിന് മുമ്പ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ച വരും പ്രയാസങ്ങളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള കുറവുണ്ടാകുന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് തൽക്കാലം ചിന്തിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക വൈകാതെ തന്നെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാം അടുത്ത കത്ത് റീത്തി റീത്തി പൂയൻ നക്ഷത്രമാണ് റീത്തി പൂയൻ നക്ഷത്രമാണ് മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജാതകം അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫല സൂചനകളുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഒന്നൊന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മേന്മ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അവസാനമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആദ്യ ഭാഗത്തോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ കയ്യിൽ പണം നിൽക്കാത്ത ഒരു ജാതകമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പണച്ചെലവൊന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ഒരു അന്യരെ കൊണ്ടും നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ജാതക ാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും അന്നപൂർണേശ്വരിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക മഹാലക്ഷ്മിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ദർശനം നടത്തുക വെള്ളിയാഴ്ച നിർബന്ധമായിട്ടും ദർശനം നടത്തുക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മഹാലക്ഷ്മി സ്തോത്രം അന്നപൂർണേശ്വരി സ്തോത്രം ഒൻപത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിക്കണം ഗൃഹത്തിലും എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒൻപത് പ്രാവശ്യം പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അന്നപൂർണേശ്വരി സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ വരുന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട നേട്ടങ്ങൾ ജാതകത്തിൽ ബേസിക്കായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് വൈകാരികമായിട്ട് ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളുടെ സൂചനയൊക്കെ ഉണ്ട് വിഷമിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല നാരായണീയ പാരായണം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഊർജസ്വലതയോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഋത്വി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വരും അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മെയിൽസ് അയക്കാം ജനനവിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിരിക്കണം പേരുണ്ടാവണം നക്ഷത്രം ഉണ്ടാവണം മറുപടി ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്താ അറിയേണ്ടതെന്നുള്ളത് പൊതുഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്താ അറിയേണ്ടത് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ബിസിനസ് ആണോ വിവാഹമാണോ വിവാഹ കുടുംബത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളാണോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കത്തിലെ മെയിലിൽ വ്യക്തമായിരിക്കണം അപ്പോൾ മെയിൽ അയക്കാം പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും കണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക കഴിയുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സന്തോഷമായിരിക്കുക എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വരട്ടെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യം വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓം ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരായ നമസ്കാരം